ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റഫ് സ്കെയിൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേറ്ററ്റ് കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കേറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന പരീക്ഷയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് അതായത് കേറ്ററ്റ് വൺ ആൻഡ് കാറ്റഗറി വൺ ആൻഡ് ടുവിലെ അതിൻ്റെ സിലബസ് അത് നിങ്ങളോട് വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എൽ ഇ ഡി പാസ്സായ കുട്ടികൾ അതായത് പഴയ ടി ടി സി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് പാസ്സായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു ടീച്ചർക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് പി എസ് സി പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അണെയ്ഡഡ് എയ്ഡഡ് മേഖലകളിൽ അധ്യാപകനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കേറ്ററ്റ് പാസ്സായിരിക്കണം അപ്പോൾ കാറ്ററ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് ടെസ്റ്റാണ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണത് അത് യോഗ്യതയ്ക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൽ ഇ ഡി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് കേറ്ററ്റ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഡ് സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് കേറ്ററ്റിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ഇന്ന് ദ വേർഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതായത് ഈ വാക്ക് തന്നെ അറിയാം സി ഒ എം പി ആർ ഇ എച്ച് എൻ ടി കോംപ്രിഹൻ ഇത് വേർബാണ് ക്രിയാപദമാണ് കോംപ്രിഹൻ കോംപ്രിഹൻ മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക മെയ്ക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും ഫ്രൈസൽ വേർബ് ആണെങ്കിൽ മെയ്ക്ക് ഔട്ട് കോംപ്രിഹൻ മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കോംപ്രിഹൻ വേബാണ് നൗൺ ഫോം ആണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന ഒരു ഏരിയ അതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പെഡഗോജി ഇതാണ് കേട്ടറ്റിൻ്റെ മുപ്പത് മാർക്ക് സിലബസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മുപ്പത് മാർക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഓരോ ചോദ്യവും അത് ഏത് മത്സര പരീക്ഷയും പാസ്സാകാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ സിലബസ് സമഗ്രമായി പഠിച്ചിരിക്കണം സിലബസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻ പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ മാതൃക മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ സമഗ്രമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വളരെ 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 ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന മേഖലയിൽ വൺ ഓർ ടു അൺഫെമിലിയർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓർ പോയംസ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇൻഫറൻസ് വൊക്കാബുലറി എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ അതായത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നൽകുക അൺഫെമിലിയർ ആയ പൊതുവെ നിങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഫെമിലിയർ അല്ല അൺഫെമിലിയർ ആയ പാസഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോയം ഒരു ചെറിയ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എ സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ് ഓർ എൻ അൺഫെമിലിയർ പോയം വിൽ ബി ഗിവൺ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഒരു ചെറിയൊരു പാസേജ് നൽകും ആ പാസേജിന് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക എന്നതാണ് ഒരു പാസേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഇത് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എനി കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയുടെയും വളരെ അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അല്ലെ റീഡിംഗ് പാസേജ് നിങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷ ചെയ്യാനും പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുത
റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ് പരീക്ഷയിലും റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇത് ഒരു കുട്ടിയുടെ റീഡിംഗ് സ്കില്ലാണ് അളക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി വി ഹാവ് ഫോർ സ്കിൽസ് ലിസണിംഗ് സ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇതിൽ റീഡിംഗ് സ്കിൽ അളക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് എന്ത് പാസ്സേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസ്സേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് പോയം കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇതെന്താണ് അളക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് എന്തുമാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പരീക്ഷയാണിത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നാം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഒന്നോ മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റീഡിങ് എങ്ങനെ വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോൾ സ്കിം റീഡിങ് എന്താണ് സ്കാനിങ് എന്താണ് സ്കാൻ റീഡിങ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതായത് റീഡിംഗ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജികളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇൻഫറൻസ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുമാനം നിങ്ങൾ വായിച്ച് അനുമാനിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു നിഗമനത്തെത്തണം അത് പിന്നെ വൊക്കാബുലറി ചില വാക്കുകൾ തരും അതിൻ്റെ ഓ സിനണിംസ് ചോദിക്കും പര്യായ പദങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിംസ് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രാമാർ ഈ പാസേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില വാക്കുകൾ അതിലെ ഗ്രാമർ പാട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാമർ പാട്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ 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 ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇതിലുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട ഈ പാസേജിന് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയും ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടാറ്റ് ദ പാസേജ് ഒരു ചോദ്യം ആവാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റീഡിംഗ് പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാസേജ് എന്തിന് വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഇതിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ഇത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഈ എഴുത്തുകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ചില കുട്ടികൾ വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് കുട്ടിക്ക് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കുകയില്ല അതാണ് പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റീഡിംഗ് ഒരു ആളുകൾ ഒരു പാസേജ് കൊടുത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദർ ഈസ് പുവർ റീഡിംഗ് പുവർ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പാസേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അറിയില്ല രണ്ട് ഈ പാസേജ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതല്ല പാസേജ് എന്തും ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം എന്ന് ഉള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഏത് ഇഷ്യൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഈ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡാണ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വരാം ഐ ടിയിൽ വരാം എന്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം പാസേജുകൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള വായിക്കണം സ്പോർട്സ് ആവാം കഥകളാവാം അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാസേജ് ആളെ താല്പര്യത്തുള്ളതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ചില വാക്കുകൾ ഇതിലുണ്ടാവും ആ വാക്കുകൾ അർത്ഥം കൂട്ടി കറിയുണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻറിച്ച് യുവർ വൊക്കാബുലറി ഫേസ്റ്റ് ആദ്യം വേണ്ട എന്താണ് നിങ്ങളെ പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം വാക്കുകൾ അർത്ഥം പഠിച്ചിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് വാക്കുകൾ അർത്ഥം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പാസ്സായി ടി ഡി എൽ ഇ ഡി പാസ്സായ ഡി ബി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫണ്ട് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ആ ഫണ്ട് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്
വളരെ എളുപ്പമാകുക നമ്മളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷ നമുക്ക് പാസ്സാകാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് പാസ്സാകുക ആ പരീക്ഷയുടെ സിലബസിനനുസരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് ഇനി ഇന്നലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിയതമായ പ്ലാനിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പരീക്ഷയും പാസ്സാകാൻ കഴിയും അതാണ് പരീക്ഷ പാസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്കാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായ വഴികളുണ്ട് ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആളുകൾ പരീക്ഷ പാസ്സാകുകയില്ല അറിവുകൾ അതായത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാൻ അടുത്ത ഭാഗം അതായത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കുന്നത് ആ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു റീഡിംഗ് കോംപിയൻഷൻ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റൻസ് ടു വാലിഡ് നോളജ് ഓഫ് ബേസിക് ഗ്രാമർ സച്ച് ആസ് എ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായ അടിസ്ഥാനമായ റൂഡിമെൻസ് അല്ലെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതായത് വി ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാം ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കേരളീയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഭാഷയുടെ ഘടന വാക്യഘടന വൃത്തിയായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് പെഡഗോജിയിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് പാസ്സേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ പോയം കോംപ്രിഹെൻഷൻ രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഡെഫിനറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ആണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിള് എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നാമപദങ്ങൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ഉണ്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ഉണ്ട് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊരു ആജക്റ്റീവ് ആണ് എൻ എലഫൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് അല്ല ഇത് ജനറിക് ആണ് ഇത് ജനറിക് ആണ് കണ്ടോ ഇതാണെങ്കിലോ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം വേർ വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് എ എൻ അതായത് എ പൻ അതായത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ മുമ്പിൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് മുമ്പിൽ അത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഞ്ജന ശബ്ദങ്ങൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്നിനെ കാണിക്കാം നമ്മൾ എ എ പൻ എ ബാഗ് എ ടേബിൾ എ ചെയർ എന്നാൽ വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നോക്കണം നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രിനൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ഹൗ ടു പ്രനൗൺസ് എ വേർഡ് ആൻഡ് ദ പ്രനൗൺസിയേഷൻ വെൻ വി പ്രനൗൺസ് ദ വേർഡ് വാക്കുച്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്വരശബ്ദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏൻ ഏൻ എലഫൻറ്റ് ഏൻ എറോപ്ലെയിൻ ഏൻ ഓണറബിൾ മാൻ കേട്ടോ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഏനെന്നും കോൺസണൻസ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അത് ജനറിക് ആണ് ഐ സോ എ ടീച്ചർ മീൻസ് ദർ ആർ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ഐ സോ ദ ടീച്ചർ ഹു ടോട്ട് മീ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആ അധ്യാപകനെ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അത് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് വളരെ വിശദമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇനി വേറെ പാർട്ട് എന്ന് കോൺകോഡ് ആണ് കോൺകോഡ് നിയമങ്ങൾ അതായത് വാക്യ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറയാം കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോൺകോഡ് വചനസാമ്യം എന്ന് പറയും അതായത് ഏകവചനം സബ്ജക്റ്റായി
this is a pen aanu these are mangoes nu parayya these are idana english le he has they have we play i play you play he aanengil plays she plays a boy plays boys play a bird flies birds fly e basics adayathu singular subject varumbol singular verb plural subject varumbol plural verb pinna chila vyathasangal undu concord niyamangal undu aa niyamangal krithyamayi ningal ariyanam adu basics aan english inde adu ningale krithyamayi padipikkum adana concord niyamangal concord ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആസ് വേണോ ഹാവ് വേണോ നമുക്കറിയണം വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എഫ് ആർ ഐ എൻ ഡി എസ് ഡാഷ് ഗോൺ എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുക എൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ ഒരു സുത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹാസ് വേണോ ഹാവ് വേണം സബ്ജക്റ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് എന്ന് വേണം നോട്ട് ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് വോസ് ഗിവൺ എ പ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് വോസ് ഗിവൺ ഈച്ച് ബോയ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഗേൾ ഹാസ് എ വോട്ട് ഈച്ച് ബോയ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഗേൾ every boy and every girl has the right to vote every and every single one each and each single one every teacher and every student is ready to help me idokka nammal english grammar inde basics padunnaanu concord niyamangal ningale krithyamayi ningale padipikkum concord rules enganeyana fill in the blanks parikshu munbu vandha chodyangal endokkeyana adu engane cheyanam അത് നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ വിശദമായി നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു തരത്തിൽ ചോദ്യമാണത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആർ ഇൻ ടൈ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഐ എം എ ടീച്ചർ ആർ ഇൻ ടൈ കണ്ടോ ഐ എം ഇൻ ടൈ എന്നല്ല ഐ എം എ ടീച്ചർ ആർ ഇൻ ടൈ ഐ എം നോട്ട് എ ടീച്ചർ ഐ ഐ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ കണ്ടോ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പറയാ സലിം ഈസ് എ ഡോക്ടർ സലിം ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സലീം ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഈസിൻഡ് ഹി ഈസിൻഡ് സലീം എന്നല്ല ഈസിൻഡ് ഹി ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോനൗൺ ആണ് ഈസിൻഡ് ഹി ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇത് സലീം ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ സലീം ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ question tag is he idu basic aanu idu kore exceptions undu sadharana malsara parikshal exceptions aa chodikkya appo adine kurichum vishadamayittu nammal ariyanam sadharana question tag auxiliary verb plus not to plus pronoun when the statement is positive statement negative aanengile auxiliary verb inde kooda pronoun cherkanam idana question tag ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മാർക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാമർ ഐറ്റം പഠിച്ചാലും ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അതിൻ്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആകാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പരീക്ഷ വസ്സായി ടീച്ചർ ആകാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വന്നാൽ എഴുതാൻ കഴിയും ക്ലാസ്സുകൾ പോയി നിങ്ങൾ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ടീച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ചിന്ത വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെ ചിന്ത സു വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങളെ വാക്കുകൾ അവ്യക്തമാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ അല്പം ഒരു അല്പം പോലും ദുരൂഹതയില്ലാത്ത അല്പം പോലും എന്താണ് അല്പം പോലും സംശയമില്ലാത്ത സംശയമില്ലാത്ത അൽ നേരിയ സംശയം പോലും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾ ആർജിക്കണം അതിന് ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് നിങ്ങളെ ചിന്ത വളരെ വിപരി വിപുലീകരിക്കുകയും നിങ്ങളതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കോൺകോഡ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കുക പ്രിപ്പസിഷൻസ് മലയാളികളായ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ഏറിയാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് അതായത് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയ്ക്ക് വിഭക്തി പ്രത്യേകങ്ങളുള്ള ഭാഷയാണ് ഇന്ന് ഇല്ല് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിപ്പസൻ അതല്ല പ്രിപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുക ദ കാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ ഇതൊരു പൊസിഷനാണ് ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലാണ് കാറ്റ് ഉള്ളത് കാറ്റ് എന്ന നൗണും ടേബിൾ എന്ന നൗണിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അണ്ടർ കേട്ടോ ഒരു വേബും ഒരു നൗണും ഒരു നൗണും മറ്റൊരു നൗണും ഒരു ആജക്റ്റീവും മറ്റൊരു നൗണും ഒക്കെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് പ്രിപ്പസിഷൻ പ്രീ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയാം അതായത് അതായത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സൺ ഉണ്ടോ ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൗഡ് ഒരു ആജക്റ്റീവാണ് വിശേഷണ പദമാണ് മൈ സൺ നൗണാണ് അപ്പം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സൺ ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സൺ പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് ഈ ഓഫ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷനാണ് പ്രൗഡ് എന്ന ആജക്റ്റീവിനെയും മൈ സൺ എന്ന നൗണിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുക പ്രീ പൊസിഷനാണ് നൗണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വാക്കുകൾക്ക് പ്രിപ്പസിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഓൺ എന്നാണ് പറയുക പ്രിഫറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു എന്നാ ചെയ്യുക ഇൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓൺ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആംഗ്രി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുക ആംഗ്രി അറ്റ് സംതിങ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മത്സര പരീക്ഷ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണം നമുക്ക് അത് നമ്മളൊരു പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ പ്രിപ്പസിഷൻ ഐ ആം വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിടുക്കനാണ് തന്ന ഹി ഈസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ന ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നല്ല മിടുക്കനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഷീ ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷീ ഈസ് ഗുഡ് അറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് അറ്റ് സ്കിൽ അറ്റ് അപ്പോൾ അറ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഉണ്ടോ ഹി വാസ് ബോൺ അറ്റ് കുന്നമംഗലം ഇൻ കാലിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം ബൈ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷീ ഗോസ് ടു ഓഫീസ് ബൈ ട്രെയിൻ ഷി ഗോസ് ടു ഓഫീസ് ഇൻ ദ ട്രെയിൻ ഡിഫറൻസ് അറിയണം ഇന്നും ബൈയും ഡിഫറൻസ് അറിയണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ കൃത്യമായി പ്രിപ്പസിഷൻ അല്പം പോലും സംശയമില്ലാതെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി എങ്ങനെ പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെ പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രിപ്പസിഷൻ എന്താണ് ഫ്രേസ് പ്രിപ്പസിഷൻ എന്താണ് കോമൺ പ്രിപ്പസിഷൻ അല്ലെ സിമ്പിൾ പ്രിപ്പസിഷൻ എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തത് ടെൻസ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ടൈം ആൻഡ് ടെൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പസ് എന്ന വാക്കിന്ന് വന്നതാണ് നമുക്ക് കാലം ഇല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മിനി ഗോസ് ടു ഓഫീസ് മിനി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഇത് പ്രസന്റ് ടൈം ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് മിനി വെൻ ടു സ്കൂൾ എസ്റ്റർഡേ മിനി വിൽ ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുമോറോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് ടൈം ആൻഡ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഷി കംസ് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഷി കംസ് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഈ വാക്യം ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ടൈം ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ആൻഡ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആൻഡ് ടെൻസ് ഷി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചെന്നൈ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസ് സിമ്പിൾ
അതായത് ടെൻസ് തറോ ആയിരിക്കണം കോൺകോഡ് തറോ ആയിരിക്കണം ആർട്ടിക്കിൾസും പ്രിപ്പസിഷനും തറോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേബ്സ് ഉണ്ട് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേബ്സ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോഡൽ എന്നാണ് മൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് എം ഒ ഡി എൽ മോഡലും എം ഒ ഡി എ എൽ മോഡലും ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ കറിയ മോഡൽ മാതൃക മോഡൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മോഡൽ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ മൂഡ് പ്ലസ് എ എൽ ആണ് ഇതാണ് മോഡൽ മോഡൽ ഒരു മൊഡാലിറ്റി കാണിക്കുകയാണ് ഒരു മന മാനസിക വസ്തു കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിൽ ഇപ്പോൾ ഷീ ക്യാൻ ഡാൻസ് വെൽ ഇതൊരു മോഡലാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേബാണ് ഇത് എബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നു ക്യാൻ ഷീ ഈസ് ആബിൾ ടു ഡാൻസ് വെൽ ഇത് ക്യാൻ എന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി ആണ് ഇപ്പോൾ കാനായി ഹെൽപ്പ് യു അവിടെ എന്താണ് പെർമിഷൻ ആണ് കാനായി കാനായി ഹെൽപ്പ് യു അണ്ട കാൻ ഐ ടേക്ക് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഹിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെർമിഷൻ ആണ് അതാണ് ആസ്കിങ് പെർമിഷൻ കാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു സാർ ഹൗ കാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു സാർ വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു സാർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മോഡൽ മൊഡാലിറ്റി കാണിക്കുകയാണ് അതാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വേബ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേബ്സ് ആണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഈ സാറാ വോസ് വേർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ദ ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേബ്സ് പിന്നെ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേബ്സ് ഉണ്ട് മൊഡാലിറ്റി കാണിക്കുന്നു വിൽ ഷാൽ ക്യാൻ മേ വുഡ് ഷുഡ് കുഡ് മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് ടു നീഡ് ഡാർ യൂസ് ടു ഇതാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേബ്സ് അത് നിങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ഫോം പഠിപ്പിക്കും ഫംഗ്ഷൻ പഠിപ്പിക്കും ഓരോ മോഡൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാൻ എന്ന മോഡലിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എബിലിറ്റി ആണത് പോസിബിലിറ്റിയാണ് പെർമിഷൻ ആണ് പെർമിഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിനുള്ളത് ക്യാൻ ഉള്ളത് ഷീ ക്യാൻ ഡാൻസ് വെൽ മീൻസ് ഷീ ഈസ് ആബിൾ ടു ഡാൻസ് വെൽ she can she is working hard she can get first rank possibility aanu can i park my car here permission aanu kada permission aanu possibility aanu ability aanu idana ind function appo idu krithyamayi ningale padipikkum adana nammude manasilakkandathu aduthu ennu ornjale next one is phrasal verbs and idioms aanu phrasal verbs nam kariya adayathu നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കമ ക്രോസ് ഈ വാക്കെടുക്ക് കം എന്നുള്ള വാക്കും എക്രോസ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ ആണ് കം എക്രോസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൈസൽ വേബ് കാരണം കം എന്നുള്ള വേബിൻ്റെ കൂടെ എക്രോസ് എന്ന പ്രിപ്പസിഷൻ ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വാക്കായി മാറി അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക ഫ്രൈസൽ വേബാണ് ഐ കെം എ ക്രൂസ് എൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ എസ്റ്റേഡൈ അവിടെ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു പഴയകാല സുഹൃത്തിനെ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടി അതാണ് കമക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് ബൈ ചാൻസ് മീറ്റ് ബൈ ചാൻസ് ആണ് അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന പറയുക കമക്രോസ് അതാണ് പറയുക എന്ത് ഫ്രൈസൽ വേബ്സ് പിന്നെ ഇഡിയംസ് ഉണ്ട് എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുക എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയമാണ് Don't trust him. He is a snake in the grass. No, 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 no. A hidden enemy. A hidden enemy. A bolt from the blue. No, no, no. A sudden unexpected happening. So, here are a few phrases. In the Shaili Priyogan. In all of the words. There are a few Shaili Priyogan. In the Shaili Priyogan. You are a graduate. You are a graduate. കേവലമായ ഒരുപാട് അതായത് കുറച്ച് സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ആയി തരും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതാണ് ഫ്രൈസൽ വേർഡ്സ് പിന്നെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ്വേബ്സിന് മൂന്ന് ഫോംസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പയർ ഡിഗ്രി സൂപ്പർ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലും ഇപ്പോൾ പറയാം രവി ഈസ് ടോൾ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് ടോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആണിത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ആ ശ്യാം ഈസ് ടോൾ ദാൻ റവി ശ്യാം ഈസ് 
taller than Ravi. Bila nama anda ini nu, compare ini nu. Ravi itu dah uyeram. Shashi is the tallest boy in the class. Ida ane comparative degree. Aduh interchange beras lagi. Orang swasti degree lewa serans comparative akanum. Comparative superlative akanum. Nama karya nu. Aduh nama kita kerjanya mai dengan la pada pikum. Ada tu de active and passive voice ane. Aduh kuttya arni dikanu. Tense beri kum benda ni. Active voice anda ane, passive voice anda nari dikan am. Active voice and passive voice. Aduh kerjanya mai. Ada ayat English sana sana pattern, subject, verb, object ane. Ida ane active. Pemaraya she plays football ini beri mbo. Awal kali kuno football nartom. Ini nama ringan apa beri am? Object ini ada kuno. Football is played by her. Ayat anda kris beri am. Passive voice ni orang. Apo orang itu tense num passive form sendat. Simple person is a passive voice sendat. Hello, he cleans the room ni orang ya. He cleans the room. Room urti aku nu. Anak itu beri am. Awan urti aku nu room. Ida makar ya the room is cleaned by him. The room is cleaned. Lain clean sendal ada ni. Passive form is cleaned dana. The room is cleaned by him. Ini dah ringan. He is cleaning the room. The room is being cleaned. He has cleaned the room. The room has been cleaned. He cleaned the room. The room was cleaned. Ingan ni lah passive forms nak kari ringan. Aduh kerjanya mai dengan lah pada bikum. Ini dah ane matter area. Dengan kau pada ni je mark ni question sana. Adi tu nak kah reporter speech. Orang alu pariyan. Ada ayat. Nak cara reporter speech, pergi kembali. Orang alu pergi yang mini says, I want to become, I want to become, become a university teacher, university teacher. Itu yang mana kategori? Mini says, anda beri beri itu. I want to become a university teacher. A university teacher. But this is a reporting verb. This is a mini parayin. This is a report. Mini parayin is the third person. This is a report. Mini says that she wants to become. She wants to become. I want to become. Mini says I want to become. A university teacher. Mini says that she wants to become. Now, Mini said, I will buy a flat in Delhi. Mini said that she would buy a flat in Delhi. This is the report of speech in the basics. One sentence and statements in the report. There are two types of questions. There are yes or no questions and information questions. There are double-edged questions. Adalah itu information question, alang-alang itu double edge question. Ia dua jodohan kita reporti yang dimula arianam. Imperative sentences reporti yang arianam. Exclamatory sentences reporti yang arianam. Aduh, nenggalah kerjanya mahai pelipik. Adalah ana report speech. Adalah language functions and error identification. Language function, function of the language. Language itu functions. Jela, ane, enggane agree cia, enggane disagree cia. How to express your opinions. Itu yang kari yang lain adalah language functions. Cepat itu. Aduh boleh tanya error identification. Orang wakian dengar. Adakah itu much water has flown under the bridge? Indah hari yang under the bridge. Ia wakian grammatically incorrect. Indah beranda itu. Much water has flown under the bridge. Bila, bila mudik itu pergi ana. Apa yang dibawa nama? Much water has flowed under the bridge. Maksudnya fly, flu, flown ana. Parakuga. Bila parangnya juga tidak. Entahnya flowed ana. Ini adalah verb mistake ana. Ingin ana daralam yang harus English nama lu biaya kerja. Pudaran tu nih. I am having a scooter nama beri orang lalu. இது grammatically incorrect ஆனும். எந்தானு? 
ഈ ഹാവ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വേബാണ് ഉടമസ്ഥ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഐ ഹാവ് എ സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയണം ഇത്ര ഒരുപാട് യുവർ ഇൻഫോമൽ ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് ഇൻഫോമൽ ലാംഗ്വേജിൽ ശരിയായി തോന്നുന്നതും ഔപചാരികമാകാൻ ഭാഷയിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും ഫോമൽ ലാംഗ്വേജിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും അത് നൗണിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് വേബിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് പ്രോനോൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആജറ്റീവ് മിസ്റ്റേക്സ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ മിസ്റ്റേക്സുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇതാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പെഡഗോജി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെ ആർജിക്കുന്നു ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നു ഇത് വളരെ കാലം മനുഷ്യൻ സംസ്കാര സമ്പന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ കാലമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമസ്യയാണിത് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ തിയറീസിൻ്റെ ഒരുപാട് ആ തിയറി അതിൻ്റെ എൻ്റർ ക്ലാസ് റൂം എംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് തിയറി അല്ല അറിയേണ്ടത് ലാംഗ്വേജ് തിയറി അല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് പെഡഗോജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഗ്രാമർ കം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് റൂം ഒരു ഭാഷ ക്ലാ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു എസിമുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എസിമുലേഷൻ നടക്കുന്ന ജി എൻ ബി ആർഷ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കോമഡേഷൻ നടക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അധ്യാപകൻ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് റൂം പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂംസ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലിസണിങ് സ്കില്ല് റീഡിങ് സ്കില്ല് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് പിന്നെ ഈ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് അതാണ് പെഡഗോജിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുക അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഐ സി ടി അതായത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ് ടീച്ചിങ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചിങ് ആണ് ഐ സി ടി ആൻഡ് അതർ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് കാരണം കുട്ടി പഠിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് പഠന സഹായികൾ വേണം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഡിക്ഷണറിയും ഒക്കെ പഠന സഹായികളാണ് അപ്പോൾ ഐ സി ടി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് പഴയ കാലഘട്ടമല്ല പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ടെക്നോളജി സഹായകമാക്കാം എന്നത് ഒരു പഠകോജിയാണ് അത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും കുട്ടിയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഠനാനുഭവങ്ങളുണ്ട് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി മോശമാണെങ്കിൽ പഠനം നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾ പരീക്ഷ നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാർക്കും കിട്ടിയില്ല കുട്ടികൾ പത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം ഉത്തരം കഴിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് പറയും ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അധ്യാപകൻ തൻ്റെ പഠന രീതികൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
ആ ടീച്ചർ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിരുന്നു ആ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാറി ടീച്ചർ മെൻറ്ററായി മാറി അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെന്താണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബിൽഡൻസ് കുട്ടികളുണ്ട് തീരെ മോശമായ പഠനം വൈകല്യമുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യം കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ ആർജിച്ചിരിക്കേണ്ട സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷമായ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പെഡഗോജിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ പെഡഗോജിയിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാസ് ഭാഷാ വ്യാകരണത്തിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ മുപ്പത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ളത് ഈ മുപ്പത് മാർക്കിന് നമ്മൾ വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഡിസ്കസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ തരും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷ ഒരു പാഠഭാഗം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തും ആ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് അതിൻ്റെ റെമേഡിയൽ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രശ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംശയവും ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലകളിൽ വളരെ അനായാസമായി ഉത്തരം എഴുതി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം നിങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാസ്സാവേണ്ട നിങ്ങളാവശ്യമാണ് ഞങ്ങളാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പാസ് നിങ്ങളെ പാസ്സായിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നൽകുക അതിനുള്ള കരുത്ത് നൽകുക ആത്മവിശ്വാസം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടായി വി വിൽ ലേൺ ടുഗെദർ അതാണ് കൊളാബറേറ്റ് ലേണിങ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമാണ് സാധാരണ ക്ലാസ് റൂം അല്ല ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം അല്ല അപ്പോൾ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ് റൂമും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങൾ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാൻ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവവിധ ആശംസകൾ നിങ്ങൾ നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുക അടുത്ത ദിവസം ഓരോ ഐറ്റംസും കൃത്യമായി നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകും അത് നോട്ട്സ് തരും പിന്നെ എക്സസൈസസ് തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ വി വിൽ ലേൺ ടുഗദർ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് സംശയം ഉണ്ടാകുകയില്ല ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് അതായത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിലബസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനും ബേസിക് ഗ്രാമറും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അങ്ങനെ മുപ്പത് മാർക്കാണ് കേറ്ററ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനുള്ളത് അതിൽ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകൾ നേരുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്